karibu sana katika kliniki ya afya ya mapenzi na dr Paul Nelson Mwipoko siku ya leo nakuletea mada inayosema mke asiyejua kumpa mumewe hivi vyote vyote kitandani ataishia kulaumu wa wow, mada hii imeletwa na msikilizaji wa Radio Africa bosi taijibu kwa staili nyingine kwenye kipindi cha Radio Africa lakini ni maana ni muhimu ni wape watazamaji wangu wa YouTube kitu ambacho kina tofauti kidogo swali lenyewe linaonyesha jinsi gani mwanamke ambaye anadhania kwamba anajua mapenzi ya vitandani anaweza kuendelea kujidanganya sana na mumewe akawa anaendelea kuishia nje. Meseji hiyo ime vile ime ime imeongezewa nguvu na dada ambaye amenipigia simu tokea Simba Wanga. Mume wake ndoa ina miaka sita wana mtoto mmoja. Amegundua kwamba mume wake ana michepuko sita. Miwili kati ya michepuko hiyo sita ni wake za watu. Sasa mwanaume alikuwa hajui kwamba mwanamke ameshajua password yake na mke alikuwa jia baswedi akachukua akaichukua akakuta hiyo mikepuko yote akakaa kimya kwa muda fulani lakini akasema kwamba anaendelea kuumia na kushindwa kumwambia lakini yani mahitaji yote hajawahi kunipiga hajawahi kunitukana mahitaji yote ananipatia kile ninachotaka atanipa sasa aishapiga makofi kidogo kwa kutaka kufuatilia sana mchepuko peke yake sasa nikamuuliza huyu mwanamke mwenye umri miaka 31 je una uhakika kwamba unajua pizza kitandani sita kutoa jibu. Sasa shida ni kwamba wengi wanaamini kwamba wanajua mapenzi ya kitandani. Wanaamini kabisa kwamba mimi najua mapenzi ya najua sana. Wanaamini hivyo. Lakini katika tafsiri zangu ambazo mnafanya na eh, experiment majaribio ambayo nimeyafanya nimegundua wengi wanaosema hivyo wanajua vitu viwili au vitatu tu. Anaweza kuwa anajua kunyonya mbao vizuri sana. Lakini kunyonya chuchu za mwanaume hajui hajui korodani zinabugiwaje hajui jinsi gani ya kufinya ume kwa kutumia uke hajui jinsi gani ya kuchezea masikio ya mwanaume au kitabu cha mwanaume au mwanaume au makali ya mwanaume sasa huyu mwanamke anasema mwanaume yani katika mambo mengine yote iko fresh lakini ana michepuko sita miwili kati ya hayo ni wake za watu kutokana na chatting ambazo ameziona kwenye simu ya mumewe sasa labda nikuulize msikilizaji Unahojika kabisa kwamba unayajua mapenzi ya kitandani sawa sawa Mwanamke mmoja mwenye akili aliuliza swali hili nasema hivi He can be glad I am there What more would he wants me to do Nasema hivi Huyo mwanaume aliye naye atakuwa na raha kwa sababu mimi niko kwa kwa ajili yake atakuwa na raha kwamba mimi nipo ni mzuri na makalio whatever it is nimesoma simuombi ombi hela atakuwa na raha kwamba ni lakini je kuna kitu gani kingine cha ziada anachokitaka kutoka kwangu yeah. ana kuna kitu gani cha ziada mbali na mimi na uwepo wangu kuna kitu gani cha ziada hmm. jamani ningependa kuambia wasikilizaji haya mambo unaweza kuachukua ni ya kawaida sana lakini nitapenda kukuambia kwamba hii hii kliniki ya afya ya mapenzi itakusaidia sana kuelewa vitu ambavyo vitakusaidia kwamba mambo yanapaswa yaweje. Sikiliza huyu mwanamke anavyozungumza. Sikiliza huyu mwanamke kutokana na experience yake na wanaume amejifunza jinsi ya kumwandaa mwanaume. Mwanaume ana maeneo kumi na manne katika mwili wake ambayo yana misho mingi ameshifahamu. Anajua vitu vyote vya kufanya na anajua vifanywe katika nyakati gani. Anasema hivi, kwa Kiingereza anaanza hivi. I love sucking doodles and I'm good at it. Sasa napenda kunyonya madudu ya wanaume. Nani fundi katika hilo? Anajamini, anaendelea, anaendelea. When you see how your skills makes him happy, it is intoxicated. Intoxicating. Sasa pale ambapo unajua ufundi uliona unafurahisha kwa kiwango cha juu mwanaume inakufanya wewe unakuwa kama mlevi wa kumwandaa mwanaume. Yaani unapenda kumnyonya nyonya, unapenda kumlamba lamba, unapenda kumbonyeza bonyeza hapa, unapenda yani kwa sababu ina wenye mwenyewe inakuletea nyege. Na unafika kileni haraka. Unakuwa mlevi wa kumchezea mwili wa mwanaume. Nitakusomea mengine ambayo unaweza kuielewa. I tell you. You can watch a man. You can watch a man sense leave him. Asemaje unaweza kumuona mwanaume akili zake zinahama. 
Ata kuna ukijua kama ninavyojua mimi mwanamke nasema utaweza kuona akili za wanaume zinahama pale ambapo unamchezea kifunge haswa Asema unapokuwa umemaliza what you have done he doesn't even know his name Asema utakuwa umemaliza ameshasahau mpaka jina lake eh? Asa jina lake mwenyewe amelisahau utamu aliopata anafikiria tu utamu uliompa <laughs> Unaweza kusema mpaka jina lake mwenyewe alisahau kwa hiyo ndio nani Ah Ah ibidi kwa hapa hapo Allah anashinda kutaja jina lake ibidi kwa Asema this is woman's power Asema hii ndio nguvu ya So, sasa haya ni mambo ambayo utaambiwa na mwanaume. Kama hujui kubugia korodani, hujui kuchezea kati ya korodani na tundu la haja kubwa kuna eneo ambalo mwanamke anapaswa ajue jinsi ya kulichezea. Hujui. Sasa katika historia yake Aisha kutana na mwanamke ambaye alichezea hayo maeneo. Wewe unajui. Ndio una ukiona unajui sasa ndio unakutana na kesi kama hii hapa, sawa? Kesi dada aleta kesi hii anasema yanasema hivi. Naitwa Ashura, niko Mbeya naishi na mume wangu lakini anatamani wanawake wengine nifanyeje asitamani nje na kitandani nampa kivyote vyote sibani lakini alifiki daktari ana michepuko kibao nisaidie sikiliza mwingine hili ndio kitakukuta hiki kizembea naitwa Asha miaka 32 nimeolewa ndoa ina miaka 13 mume wangu kampa mimba mdogo wake na mke wa kaka yake <laughs> unaweza kuona ha? unaweza kuona haya mambo yapo <coughs> nimeolewa daktar ndo ina miezi sita mume ana michepuko zaidi ya minne sina hisia kabisa na mume wangu daktar naomba unisaidie sasa napenda kuambia hivi sawa napenda kuambia hivi tafiti zinaonyesha kwamba wanaume wanapima jinsi gani uwepo wako kati ya tendo la ndoa unakuwa na kitu kinachoitwa playfulness sasa wala no fam kingeleza kujua maanake. Preference ni hali ya michezo michezo. Sawa? Sikiliza mwanaume mmoja, yaani ya kuchezea kwa chiza mwalimu mwanaume, yaani unaonyesha raha, una msimko mkubwa, una uchangamfu hali ya juu, unaonyesha kwamba mwili wa mwanaume ni mwili unio thamani ya kuna kuchezea. Huko una cheka cheka giggling. Huko una cheka cheka. Ya hayo yote yanawezekana kabisa. Sasa usione kwamba Haya nayo zungumza ni kazi ya ya, ya doktor mahaba ndio kazi yake mwache tuonge. Yatapoza sikiliza mwanaume anayezungumza hivi. Hey, I have had several partners in the past and it has always been enjoyable. Nitaongea tena. Asa mimi nishakuwa na wapenzi wengine huko nyuma na wote nilikuwa nafurahia tendo la ndoa. Anaendelea but Asa lakini jana usiku I had a great experience with a new girl. Jana usiku nilikutana na mwanamke mwingine mpya asema ilikuwa ni kitu kipya na tofauti sana anaendelea she is very fun and playful unaona asema yani anajua ana yani ana onyesha mchangamfu wa hicho ana vimichezo michezo hata kutenyete Kenya hata kula mbalaba hapa hata kugeuza geuza hivi hivi ile anajua anachopaswa kufanya ni nini asema hivi amepizi mara kadhaa kama mara tatu na so asema hivi what else can i do to have more love making like this apart from marrying her and even kumbe pale hapo unaona kwamba kama mwanaume unaona hapa ndio patamu kwa kuna patamu zaidi asema je zaidi ya kumuoa huyu mwanamke vitu gani vingine tena vinavihitaji anachaji uliza sasa ameituka zaidi ya kumuoa huyu mwanamke ame ni tamu kuliko wote yote kumulia kuna vitu gani zaidi kama kuna kuna vitu vingine 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 tu hata ambavyo mwanamke anaweza kufanyia sawa haya ni mambo ambayo mwanaume hatakuambia sawa hatakuambia kwa hiyo jiongeze angalia orodha ya video hapo chini orodha orodha ya video hapo chini alafu agizia gharama ni shilingi kumi shule inauzwa mama sawa kama unaona kwamba kwamba unajua shughuli lako atakukuta utanitafuta tu hapo angalia umenikuta umeitafuta hii ni clinic ya afya mapenzi na dr Paul Nelson Mwaipo kutoka Mwanza namba zangu za simu ni hizi ifuatazo 0754 0754 Nikutakie maisha matamu ya kimapenzi. Bye.